assalamu alaikum welcome to my channel education at ease so here we start chapter number 2 solving a biological problem is chapter mein humne jo seekhna hai wo hai biological method biological method mein phir hame scientific problem hypothesis deductions and experiments ke bare mein bataya gaya hai then theory law and principle and then data organization and data analysis and the last topic is mathematics as an integral part of the scientific process jo previous book thi usme biological method just ek topic tha lekin abhi ise thoda detail mein updated form mein diya gaya hai jo ki bahut acha hai students ke liye ki wo isi level pe ise samajh le acche se so let's start with the exercise question number 1 is encircle the correct answers number 1 Select the the correct correct sequence of the biological method. Biological method ka correct sequence in sub mein se kaun sa hai? That is C, hypothesis, reasoning, theory and law. Then select the odd one. In mein se kaun si cheez bilkul different lag rahi hai? Theory, law, hypothesis or ratio. That is ratio. Field of research that examines mathematical representations of biological system called mathematical biology. Biological method involves all of the following except proportion. Scientific reasoning moves from specific to general. Specific से general पे जो reasoning जाती है वो है inductive reasoning. Quantitative observation is use of quantitative में हम use करते हैं equipments equation stating that two ratios are equal proportion the comparison of two values is called ratio what is hypothesis a tentative explanation that can be tested and is falsified in data organization which method is mostly useful data organization mein a and b table and graph useful hota hai fill in the blanks problem solving approach of biology and other sciences called biological method solution of biological problem starts with observation the key component of the scientific process is hypothesis scientific reasoning based on if then statement called deductive final step of scientific method is developing conclusion the uniform or constant fact of nature virtually an irrefutable theory is once you have the data you may need to perform dash analysis mathematical analysis the equation stating that two ratios are equal is called proportion ratio is comparison of dash values to values the cause of malaria is plasmodium Here in my notes, I have only given the answers. Now move to question number three of exercise. Define the following terms. Which terms given hai? Ine define karna hai. Let's start. Number one is ratio. Ratio is a comparison of two values expressed as a quotient, first or second. Example: A flower has a Four sepals and twelve petals. The ratio of sepals to petals is four is to twelve. The ratio can also be expressed as an equivalent of fraction one is to three. Ratio basically comparison करता है दो values के बीच में जिसे हम ratio से express कर देते हैं. Biological method. A biological method is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. For example. What is the cause of malaria? Biological method जो है वो basically biological problem को solve करने के लिए question raise करता है जैसे कि question किसी भी इंसान के mind में आ सकता है या biologist या scientist के mind में आ सकता है जैसे ये question आया था what is the cause of malaria? Malaria का cause क्या है उसकी वजह क्या है Graph, a diagram showing relationship between two or more things. ग्राफ बेसिकली एक डायग्राम होती है जो रिलेशन बताती है दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच हाइपोथेसिस एन इंटेलिजेंट गैस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गैस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट जो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद अपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद एक गैस देते हैं अ साइंटिफिक लॉ इज अफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर 
लॉ बेसिकली एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने जो भी फैक्ट्स लिए हैं वो नेचर से कितने ज्यादा करीब हैं कितने ज्यादा यूनिफॉर्म है इंडक्टिव रीजनिंग अ लॉजिकल प्रोसेस यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आती है बहुत जनरलाइज कर दिया जाता है इसमें रीजनिंग को कंक्लूजन द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मैथड वे आर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज एंड द डिटर्मिनेशन इज रीच अबाउट द हाइपोथ कंक्लूजन में हम हमने जो साइंटिफिक मेथड में जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उन सब का हमने एक निचोड़ देना होता है एक रिजल्ट देना होता है कि हमने क्या एनालाइज किया क्या डिटरमाइन किया हाइपर प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल प्रोपोर्शन हमें बताता है कि दो रेशोज आपस में इक्वल है लाइक एयर फोर इज टू ट्वेल्व की रेशो है ये इक्वल होती है वन इज टू थ्री के Observation and observation is a statement of knowledge gained through the senses, qualitative, or through the use of scientific equipment, quantitative. Observation एक statement of knowledge है जो कि हम अपने senses के through हासिल करते हैं या फिर हम quantitative equipments के through जो भी observe करते हैं. Mathematical models, mathematical models are mathematical description of system using mathematical concept and logic. Mathematical models बनाए जाते हैं. ताकि हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकें अपने प्रॉब्लम को जो भी हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें दिया गया है या हमने क्रिएट किया है या हमने ऑब्जर्व किया है उससे रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट्स हैं जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उन्हें हम मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं सो द क्वेश्चन नंबर फोर इन द एक्सरसाइज इज डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग इन टेबलेटेड फॉर्म थ्यूरी एंड लॉ एंड इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग थ्यूरी एंड लॉ Theory is based on observation and law is based on facts. Testable explanation that have not been proven and testable explanation that have been proven. Theory is explanatory and law is descriptive. Theory have evidence to back the claim, have evidence and results to support the proof. It answers what happens and the law answers how does it happen. deductive and inductive reasoning reasoning flows from general to specific and inductive reasoning drives from general principles from specific principle matlab ye specific se general pe jata hai aur deductive reasoning general se specific ho jati hai conclusion is more special than the information and proof conclusion is more general than information more difficult to use mainly in logical problems and inductive reasoning is used often in the everyday life and it is very fast and easy for example if all organisms are made of made up of cells and humans are organisms then humans are made of cells ki tamam organisms agar cell se bane hain to humans bhi organisms hain to humans bhi cell se milkar bane honge aur inductive reasoning kehti hai all organisms are made of cells based on years of findings from biologists ki tamam jandar सेल से मिलकर बने हैं और ये फाइंडिंग जो है ये काफी सालों के बाद बायोलॉजिस्ट ने की है क्वेश्चन नंबर फाइव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दीज आर द शॉर्ट आंसर्स गिवन इन दिस सेक्शन थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाई थ्योरी को बहुत ज्यादा रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन माना जाता है क्यों साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्यूरी इन अ वेरी डिफरेंट वे दैन नॉन साइंटिस्ट When many people say I have a theory, they really mean I have a guess. Scientists जो है वो theory को बहुत different way में use करते हैं. Non-scientist से जब कोई इंसान या कोई शख्स कहता है कि मेरे पास theory है, तो उसका really में मतलब होता है कि उसके पास एक guess है. Scientific theories on the other hand are well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. They unify many repeated observations and data collected from lots of experiments. साइंटिफिक थ्यूरीज जो है वो बहुत ज्यादा टेस्ट होने के बाद रिलायबल समझी जाती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए क्योंकि जितनी भी ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन है उन्हें बार बार रिपीट किया जाता है और उन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया जाता है तब जाके एक थ्यूरी बनती है इसीलिए थ्यूरी जो है उसे रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहा जा सकता है वाई बायोलॉजिकल साइंसेज नीड मैथमेटिकल मॉडल्स बायोलॉजिकल साइंसेज को मैथमेटिकल मॉडल्स की क्या जरूरत है क्यों जरूरत की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज दर्ट क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स जो की रोल है मैथमेटिक्स का बायो में वो क्या है मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने 
there are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences such as organisms behavior pattern population changes over time structure of protein height of living organisms population of an endangered species bacterial growth and so on कुछ इक्वेशंस और फॉर्मूलाज हैं जिन्हें यूज करके हम बहुत सी नेचुरल चीजों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन हाइट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है पॉपुलेशन चेंजेस है बैक्टीरियल ग्रोथ है ये तमाम चीजें हम नोट डाउन कर सकते हैं फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड तो हम ये फाइनली भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है नेचुरल वर्ल्ड को समझने में रो आर चार शोइंग स्टेप्स इन वॉल्विंग बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड कुछ स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है वो स्टेप्स क्या हैं सबसे पहले आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की जाती है और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर की जाती है फिर आप अपना गैस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट जिसे हाइपोथिस कहा जाता है फिर आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी और डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू भी फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने जो भी कलेक्शन की है डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस अगर तो डेटा सपोर्ट कर जाता है आपके गैस को तब तो वो थ्यूरी बन जाती है लेकिन अगर डेटा सपोर्ट नहीं करता आपके गैस को तो फिर आपको स्टार्ट करना पड़ता है अगेन हाइपोथेसिस से और अगेन आपको अपना हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करना नंबर फोर इज वाई टेबल और ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्राफ और टेबल क्यों जरूरी है टेबल और ग्राफ विल बी प्रिपेयर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट और रिफ्यूज योर हाइपोथिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा यू नीड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एनालिसिस ग्राफ और डेटा प्रिपेयर किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर सपोर्ट uh, करते हैं या रिफ्यूज कर देते हैं हाइपोथेसिस को जो रिकॉर्डेड डेटा है तो आपको जरूरत है कि आप मैथमेटिकल एनालिसिस परफॉर्म करें टेबल एंड ग्राफ अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू गेट विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो भी टेबल या ग्राफ में आपको मेजरमेंट्स नजर आ रही है वो एज विजुअल इमेज होती है ऑब्जर्वेशन की विच सिंप्लीफाइज इंटरप्रिटेशन एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन जो के कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर देता है काम वाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्यूरी थ्यूरी के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है एक्सपेरिमेंट प्लेज मैनी रोल्स वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रोल्स टू टेस्ट थ्यूरीज एंड टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर साइंटिफिक नॉलेज एक्सपेरिमेंट बहुत से रोल प्ले करता है उसमें से सबसे उसका अहम रोल जो है वो थ्यूरीज को टेस्ट करने इट कैन ऑल्सो कॉल फॉर अ न्यू थ्यूरी और ये न्यू थ्यूरी के लिए भी कह सकता है आइदर बाय शोइंग दैट एन एक्सेप्टेड थ्यूरी इज इनकरेक्ट और बाय एग्जिबिटिंग अ न्यू फिनोमिन दैट इज इन नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो ये भी शो करता है कि जो भी आपने थ्यूरी दी है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उसके रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे जैसा हाइपोथिस था तो वो कुछ न्यू फिनोमिना ऐड भी किया जा सकता है उस एक्सपेरिमेंट में थ्यूरी के लिए जो कि जरूरत हो दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट एंड इसमें लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है सिर्फ शॉर्ट आंसरिंग है जो कि एज ए रीजन दिए गए हैं आई होप कि आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो को देख कर. अगर आपको मेरा काम पसंद आए और आपको कुछ हेल्प मिले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज